यस्य वाक्कृति पर्यन्ता यति राज्य सरस्वती तस्मै वेदांत गुरवे भूयो भूयो नमो नमः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम यान जिन देह भृतं शरण्यम देवं हय ग्रीव महं प्रपद्ये असंख चक्र लंचन स्वरुद्ध पुन्रमंडित கண்டலக்னசத்துடச்யனர்கபத்மமாலிகாம்ரியசுத்தரியஜ்ஞசுத்ரசோபிதமாவிரஸ்துமானசேகுருஸ்வெங்கடேஸ்வரோத்தியான
பெருமாள் என்று எழுந்திருக்கிறார் சிவி குண்டத்திலே எழுந்திருக்கிறார் திராட்டியோடு எழுந்திருந்து இருக்கார் மகாலட்சுமியோடு கூட எழுந்திருந்து இருக்கார் அவர் திருமணம் தாழ்வான் மேலே அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆயிரம் படங்களை உடைய திருமணம் தாழ்வான் அந்த அனந்தன்னை பேரு அவருக்கு அனந்தன்னு பேரு தயாசக ஆசீனம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இங்க சொல்லச்சே பிராட்டிக்கு எத்தனையோ தேவிகள் இருந்தால் அதான் பெருமாளுக்கு எத்தனையோ தேவிகள் இருந்தாலும் கூட பூமி தேவி நீடாதேவி என்று பல மகிழ்ச்சிகள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எல்லா எல்லாரையும் காட்டிலும் பிராட்டிக்கு முக்கியத்துவம் ஆகியாலதான் இங்கு இரண்டு ஸ்லோகங்கள்னாலே பெரிபிராட்டியை சொல்லுகின்றார் மகாலட்சுமியை சொல்லுகின்றார் அந்த மகாலட்சுமியோடு எழுந்தருளி இருக்கிற நிலையை காட்டிலும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருந்திருக்க அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல போற தயா சகாசீனம் அப்படின்னு சகசப்தத்தை அவளோடு கூட இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க கூட சகசப்தம் வந்துனா சகிப்பே அப்பிரதான சேர்ந்த எடுத்து அந்த பிராட்டிக்கு அப்பிரதானம் வந்துட்டு அவளை காட்டிலும் முக்கியமா இருந்து இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா எழுந்தருளி இருந்து இருக்கிற பெருமாள் அந்த பெருமாளை பற்றி சொல்லி சொன்ற அளவுக்கு ஸ்ருதி இன்னும் ஒரு ஸ்ருதி அந்த ஸ்ருதியில கௌஷிதிக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெருமாள் எப்படி எங்க எழுந்தருளி இருக்கிறார் என்பது சொல்லப்படுகிறது சகஸ்திரஸ்தோனே விநிர்மதே திருடவுக்ரே ஏற்ற தேவானாம் மதிதேவ ஆஸ்தே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்க சொல்லச்சு சகஸ்திரஸ்தோனே ஆயிரம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் அந்த ஆயிரம் கால் மண்டபத்திலே அங்கு பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்து இருக்கார் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த ஆயிரங்கால் மண்டபம்ன்றதுதான் திருமாமணி மண்டபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த திருமாமணி மண்டபத்துல பெருமாள் எழுந்திருக்கிறார் அதுல ஸ்ரீரங்கராஜத்தபத்துல சொல்லச்சு ஆனந்தமயமாக இருந்திருக்கிற மண்டப ரத்னத்துல சகஸ்திரஸ்தோனாதினா ஆம்நாத்தம் அவாத்மவாணி என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சகஸ்திரஸ்தோனம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற திருமாவளம் என்ற மண்டபத்திலே திருமாள் எழுந்தருள் இருந்திருக்கு அதுல என்ன விசேஷம்னா ஆயிரம் கால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஆயிரம் கால் இருக்கிற அந்த திருமாவளி மண்டபத்துல பெருமாள சேவிக்கிறார் இப்ப ஆயிரம் பேர் சேவிக்கலாம்னாக்க ஆயிரம் பேர் இல்ல இன்னொரு ஆயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க இடம் போறாது போய் நெருக்கடி வராது எத்தனை ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் அத்தனை பேரும் அத்தனை பேருக்கும் சேவையார மாதிரி பெருமாள் சேவை இருந்துட்டு இருக்குமா அத்தனை பேரையும் அடக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அது ஒரு மண்டபம் அப்பேற்பட்ட மண்டபம் அப்ராகிருதமான ஒரு மண்டபம் அந்த மண்டபத்துல எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருந்துட்டு இருக்க தயா சகாசீனம் அனந்த போகினி என்பதாக சொல்லுகின்ற அனந்தன்னு ராஜசேஷனுக்கு பேரு அந்த அனந்தனுக்கு அந்த அனந்தன்ற வார்த்தையை சொல்ற ராஜசேஷனுக்கு அனந்தன்ற பேர் எப்படி வந்தது அனந்தன்றது சொல்லச்சு அனந்தன்ற பேரு பெருமானுக்கு பேரு பிரம்மத்துக்கு சொல்லச்சு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று சொல்லப்படுகின்றது இது சத்தியத்தை ஞானத்தை ஆனந்தத்தை சமலத்துவம் சொல்லக்கூடியதாக அனந்தத்தை என்று சொல்லக்கூடியதாக அனந்தத்துவம் என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு சொல்லுகின்றது அனந்தத்துவம் அப்படின்னா அளவிட முடியாத அளவிட முடியாத ஒரு தன்மை பெருமாள் அளவிட முடியாதவராக எழுந்தருள் இருக்கார் அனந்தனாக எழுந்தருள் இருந்திருக்கார் கால பரிச்சேதம் வஸ்து பரிச்சேதம் தேச பரிச்சேதம் என்று காலத்தினாலோ தேசத்தினாலோ வஸ்துவினாலோ வரையறை செய்ய முடியாமல் எழுந்தொருளி இருக்கிறவர் பெருமாள் காலத்தினாலே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த காலத்துல இருந்தார் இந்த காலத்துல இல்லை என்பது இல்லாமல் எல்லா காலத்திலையும் எழுந்தருளி இருந்தவர் சுந்தரமான் என்பது ஆனந்தன் அதற்கு வஸ்துன்னு சொல்லுச்சு இந்த வஸ்துல இருக்கார் இந்த வஸ்துல இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இல்லாமல் எல்லா வஸ்துலையும் நீக்கமுறை எழுந்தொழுகிறப்பது 
தேச பரிச்சேதம் என்ன தேசத்துல இருந்தார் இந்த தேசத்துல இல்லைன்னு சொல்லுவதாக இல்லாமல் எல்லா இடத்திலையும் இருப்பதாக எழுந்தருள் இருப்பது இப்படி எம்பெருமானுக்கே உண்டான ஒரு திருநாமத்தை திருவணம் தாழ்வானுக்கு அனந்த தாழ்வான்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்தார் ஆதிசேஷனுக்கு அந்த பேர் வருது இந்த பேர் ஆதிசேஷனுக்கு வரத்துக்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்கணும் பெருமாளுக்கு இருக்கிற பேர் வருமானுக்கு தானே இருக்கணும் இது என்ன பண்ணணும் எப்படி வந்தது என்பதை கேட்டார் அதுக்கு சுவாமி தேசிகம் வியாக்கியானத்துல அருளி செய்கிறார் கந்தர்வாத்சரதா சித்தா பகிர்னர மகோரகா நாந்தம் குணானாம் கச்சந்தி தேனா அனந்தோயம் உச்சதே என்று சொல்லப்படுகிறது கந்தர்வாத்சரதா சித்தா கந்தர்வர்கள் அப்சரசுகள் சித்தர்கள் கிண்ணரர்கள் பகிர்னர மகோரகாக இந்த ஆதிசேஷன் மாதிரியே பெரிய பெரிதாக இருந்திருக்கிற ஆதிசேஷனை சார்ந்ததாக இருந்திருக்கிற பாம்புகள் இவை எல்லாமாக சேர்ந்து நாந்தம் குணானாங் கச்சந்தி தேவா தேனா தேனா அனந்த ஆயமிச்சது ஆதிசேஷனுடைய பெருமையை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் அவர்களால் சொல்லி முடியாதாம் அவர்களால சொல்ல முடியாது முடிந்து அனந்த அந்தம் குணானாங் கச்சந்தி ஆதிசேஷனுடைய பெருமை முழுக்க சொல்லி விட்டிருப்பார்கள் தான் கட்டாயம் சொல்லியிருக்க முடியாது சொல்ல முடியாததாக இருந்திருக்க என்பதாக சொல்லுங்க அதனாலதான் அவருக்கு அனந்தன் என்று பெயர் ஏற்பட்டது என்று சொல்லுகின்றார் எப்படி பெருமானுடைய பெருமையை யாராலையும் சொல்ல முடியாததாக இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் ஆதிசேஷனுடைய பெருமையும் யாராலையும் சொல்ல முடியாதபடி இருப்பதனாலே அவருக்கு அனந்தன் என்பதாக பெயர் என்று பெயர் ஏற்பட்டது என்பது சுவாமியினுடைய வியாக்கியத்தில் வியாக்கியானத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த அனந்தனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏற்றம் பாதுகையை பற்றி சாதிக்கும் பொழுது பெருமாள் சாதிக்கும் சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கின்றார் லிக்கேத்த ரங்கப்பதி பாதுகையோ பிரபாவகா அப்படின்னு பாதுகையினுடைய பெருமையை நான் எழுத ஆரம்பிச்சுருக்கேன் இந்த எழுத ஆரம்பிக்கிறது என்றது என்னால எழுத முடியுமா ஆயிரம் ஸ்லோகத்துல ஒரு ராத்திரியில ஆயிரம் ஸ்லோகம் எழுதுறதுன்றது பெரிய கஷ்டம் அது வேற விஷயம் இருந்தா கூட சரி ஆயிரம் ஸ்லோகம் எழுதிட்டா கூட எழுதிட முடியுமா அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறது தான் பாதுகையினுடைய பெருமையா அப்படின்னு கேட்டா கட்டாயம் கிடையாது எப்படி அப்படின்னா சத்தார்னவி எது சமைச்சு மஷீ பவித்ரி அப்படின்னா இந்த சமுதிரம் ஏழு சமுதிரமும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு இங்கா அழுத்தனாக்கா என்ன எழுதணும்னாக்கா பேனா போகணும் இங்கு போகணும் எல்லாம் போகணும் இல்லையோ அதுல வரைச்சு இங்கா இருந்து ஆதிசேஷனே வக்கா சகசிரவதனா இது விஷயத்த சொல்றவர் ஒருத்தர் போகணும் ஆயிரம் வதனங்களை உடைய திருமுகங்களை உடைய ஆதிசேஷனே சொல்றவராக இருந்து இப்படிப்பட்டதான இருக்கிற இந்த இங்கையும் கொடுத்துண்டு பேனாவையும் வச்சுண்டு எழுதுறதாக இருந்தாலும் கூட லிக்கேத்த ரங்கபதி பாதுகையோ பிரபாவக இப்படி எழுதினாக்க ரங்கபதி பாதுகை ரங்கநாதனுடைய பாதுகையினுடைய பிரபாவமானது எழுதப்பட்டதாக ஆகும்னா அப்படி தேவைப்படுறது இதெல்லாம் சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் இப்படி இருந்தா ரங்கநாதனுடைய பாதுகையினுடைய பிரபாவம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கவும் முடியாது ரங்கநாதனுடைய பாதுகையினுடைய பிரபாவத்தையும் சொல்லி இருக்கும் சொல்ல முடியாது என்பதாக அர்த்தம் அது அப்போ அந்த அந்த மாதிரி அனந்தனுடைய பெருமைய கந்தரவர்கள் அப்சரசர்கள் அப்சரச சித்தர்கள் அது கிணறர்கள் மகோரகர்கள் இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னாலும் கூட சொன்னாலும் கூட சேர்ந்து சொல்லியும் ஆக போறது இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் தன் குணா நான் கச்சந்தி அதனாலதான் அவருக்கு அனந்தன் என்கிற ஒரு பெயர் வருது அப்படின்னா இது மாத்திரம் இல்ல தயாசீனம் அனந்த போகினி அனந்த போகினி விஸ்வம்பராதாரண வினியுக்தே மகா போகினி பூமியையே தாங்கின்றிருக்க அந்த தாங்கின்றிருக்கிறதாக இருந்திருக்கிற ஒரு ஆனந்தனாகிற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இதழ படுக்கையில என்பதாக அர்த்தம் அந்த மகாபோகத்துல பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கிறார் தயா சகாசீனம் அனந்த போகினி என்பதாக அது மாத்திரமில்ல இன்னொரு விசேஷம் சொல்ற 
பிரகிருஷ்ட விஜான பலைக தாமணி என்பதாக சொல்லுகின்றார் அடுத்தது அந்த அந்த அனந்த போகம் இருந்திருக்க அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கு என்பதை பார்க்க வேண்டும் பிரகிருஷ்ட விஜான பலைக தாமணி பிரகிருஷ்ட மேலானதாக இருந்திருக்க ஜானத்துக்கும் சக்திக்கும் நிகரற்ற இருப்பிடமானவனாக இருக்கிறார் அப்பேற்பட்டவராக இருந்திருக்கிறவர் அவர் அப்போ பிரகிருஷ்ட விஜான பலைக்க தாமணி ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இது மிக உயர்ந்ததாக இருந்திருக்கு பிரகிருஷ்ட விஜான யோகம் விஜான பலயோகோ ஏகாசிரியே என்பதாக அர்த்தம் மிக உயர்ந்ததாக இருந்திருக்கிற ஜானத்துக்கும் சக்திக்கும் இருப்பிடமானதாக இருந்தோடு இருந்திருக்க இதனால என்ன ஆறுது அப்படின்னா இந்த பிரகிருஷ்டமும் மிக உயர்ந்ததாக ஞானத்துக்கும் சக்திக்கும் இருப்பிடமானவனாக இருந்திருக்கவ ஆதிசேஷம் பெருமாளுடைய ஜானம் ஆதிசேஷனுடைய ஜானம்ன்றது இவ்வளவு அவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாது அப்பேற்பட்ட ஜானம் ஆதிசேஷன் தான் வியாகரண சாஸ்திரத்தையே அருளி செய்தவர் ஆதிசேஷன் இது சாஸ்திரிய ஜானம் ஆதிசேஷனுடைய அதுல கூட சொல்லுவார் மகாபாஷ்யத்துக்கு பதஞ்சலின்னு வேறு மகாபாஷ்யம் பண்ணவர் அந்த பாஷ்யக்காரம் பதஞ்சலின்னு சொல்லுவார் அந்த மகாபாஷ்யம் சொல்லச்சு வியாகரண சூத்திரங்களுக்கு எல்லாம் மகாபாஷ்யம் பேரு பிரம்மசூத்திரத்துக்கு எம்பெருமானார் எழுதினத்துக்கு இதுக்கு சிபாஷ்யம்னு பேர் சொல்ற மாதிரி அந்த வியாகரண சூத்திரத்துக்கு மகாபாஷ்யம்னு பேர் அந்த பாஷ்யத்தை பதஞ்சலி சாதிச்சாரோ அந்த பதஞ்சலி மகர்ஷி அதிசேஷ அவதாரம் அந்த ஆதிசேஷ அவதாரத்தினாலதான் அவர் என்ன பண்ணதா ஒரு தரைய போட்டுட்டு பத்தஞ்சலி மகர்ஷி பாஷ்யத்தை சொல்லிட்டு வந்தாரா அப்ப எத்தனையோ சிஷா இவா சிஷால் கேக்குறதுக்கு எல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு வந்திருந்து அப்ப சொல்லச்சு ஒவ்வொரு சூத்திரமா சொல்லிட்டு வரச்சு அப்ப முதல்லயே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிருக்க நான் பாஷ்யம் காலட்சேபம் பாடம் சொல்லுவேன் யாரும் இந்த தரைய போட்டுட்டு சொல்லுவேன் நான் தரைய திறந்து பார்க்க கூடாது யார் சொல்ற என்ன சொல்ற அப்படின்றத நான் எப்படி சொல்றேன்றத பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாராம் ஆனா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே வந்த ஆச்சரியமா சொல்லிட்டு வரச்சு பாடம் சொல்றோம் பாடம் சொல்லச்சு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூஞ்ச பார்த்து பாடம் வாசிச்சுமானாக்கா அதுல இருக்கிற சிறப்பு வேற உபன்யாசம் கேக்குறோம் உபன்யாசம் கேட்கச்சே கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்துட்டு உபன்யாசத்தை கேட்டமானாக்கா அதனுடைய ஒரு சந்தோஷம் வேற மாதிரிதான் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது இருக்கு அப்புறமா மாட்டே ரெக்கார்டிங்ல கேக்குறது அப்புறமும் இதுல கேக்குறது அந்த மாதிரி எல்லாம் அடுத்தது தானே தவிர நேர கேக்குற மாதிரி அது ஆகாது அந்த மாதிரி இவா எல்லா சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் அந்த பாடம் சொல்ற மகர்ஷிய சேவிச்சுட்டே பாத்துட்டே கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்து ஏற்பட்டுதா அதுக்காக அவ என்ன பார்த்தாலும் ஒரு நாள் என்ன பார்த்தாலும் நிறைய திறந்துட்டாதா நிறைய திறந்தா உள்ள ஆயிரம் வதனங்களோட ஆதிசேஷன் அவருடைய இது தாங்க முடியாத பொசிங்கு போயிட்டாளாம் நீதி பேர் எல்லாரும் அதனால அந்த மகாபாஷ்யம் அத்தோட போயிட்டுதான் ஒன்பது ஆன்மீகம்னு சொல்றதோட முழுமை பெறவில்லை மகாபாஷ்யன்றது இது ஆதிசேஷனுடைய ஜானம் அப்படிப்பட்டதான ஜானம் அவ்வளவு பெரியவ அத உபதேசம் பண்ணவர் அவர் பிரகிருஷ்ட விஜானம் அது மாத்திரம் இல்ல அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த ஜோசியம் இருந்திருக்க இந்த ஜோசியத்தையும் உபதேசம் பண்ணவர் அவர் தான் மகர்ஷிகளுக்கு எல்லாம் அதாவது ஜோதிஷாஸ்திரத்தையும் உப உபதேசம் பண்ணவர் இந்த ஜோதிஷாஸ்திரத்துக்கு ஒரு ஏற்றம் இருக்கின்றது அதாவது சாஸ்திரத்துல ஒன்னும் தப்பு கிடையாது சாஸ்திரத்தை சொல்றவாள்தான் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுன்றது பார்க்கணும் சாஸ்திரத்துக்கு ஒன்னும் தப்பே இல்லை இதுல எத்தனையோ ஒரு உற்சர்க்கம் அப்பவாதம் பிரதிப்பிரசவம் என்று சொல்லுவார்கள் இது எப்படி செய்யலாம் என்பது சொல்லுகிறது அதுக்கப்புறமா இந்த இதுல இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் இந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு எல்லாம் பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஜோதிஷாஸ்திரத்துல அவ எல்லாவற்றையும் சரியாக அறிந்து கொண்டு சொல்றது என்பது இருக்க அதுதான் கஷ்டம் யார் எவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சுட்டு சொல்றா அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு ஆகையால ஜோதிஷாஸ்திரம்ன்றது 
சொந்த உயர்ந்ததான சாஸ்திரம் அந்த சாஸ்திரம் பொய் இல்ல அதுல சொல்றவாள பொறுத்த வரைக்கும் தான் யார் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கான்றதுக்கு தான் பாக்கணுமே தவிர சாஸ்திரத்துல எந்த விதத்தினாலையும் சாஸ்திரத்துல அது பொய்யே கிடையாது அது அந்த ஜோதி சாஸ்திரத்தையும் உபதேசம் பண்ணவர் ஆதிசேஷன் என்பதாக சொல்லக்கூட ஜோதி சாஸ்திரம்ன்றது இது ஒரு மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் அதாவது ஒருத்தர் பறக்கிற பறக்கிற சமயத்துல அப்போது இருக்கின்ற ஒரு கிரக நிலையை கொண்டு அந்த ராசியையும் கொண்டு பலன்களை சொல்லுவது அவர் எப்படி இருப்பார் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்றத பத்தி பலன்களை சொல்றது இது ஜோதி சாஸ்திரத்தினுடைய ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி என்னன்னு கேட்டாக்க இந்த காலத்தை கொண்டு இது நல்ல நேரம் இந்த காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது அந்த காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அது வந்து உகந்த நேரம் அல்ல என்று காலத்தை விவேச்சனம் பண்ணுவது இருக்கு இது பஞ்சாங்கத்தை கொண்டு பண்றது மூணாவது என்ன என்று கேட்ட ஜோதி சாஸ்திரத்தினுடைய காரியம்தான் இங்க ஆகாசத்துல இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் முதலியவைகளையும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் இவைகளுடைய ஒரு சலனத்தை கொண்டு இதை இப்படி எப்படி ஏற்படுறது என்று சொல்லுகிறது சுக்ராஸ்தவனம் சொல்றோம் குரு அஸ்தவனம் சொல்றோம் கிரகணம் வருது இதெல்லாம் சொல்லி சொல்றது இது அஸ்திரானு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவார்கள் இவை எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியதுதான் இந்த ஜோதி சாஸ்திரம் என்பது அப்பேற்பட்ட ஜோதி சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினவர் ஆதிசேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால இவர் வியாக்கரண சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணவர் ஜோதி சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணவ யார் யாரெல்லாம் பிரம்ம இப்ப பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானமாக இருந்துட்டு இருக்கிற சத்தியமாக சத்தியிகா லம்பி பாஷ்யம் என்று சொல்லப்படுகிற சத்தியமான பாஷ்யத்தை உபதேசம் பண்ண எம்பெருமானாரும் கூட திருவனம் தாழ்வானுடைய அவதாரம் ஆகையால அவருடைய ஜானம் என்பது மேலானதாக விளங்குகின்றது என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை பிரகிருஷ்ட விஜான பலைக்க தாமணி என்பதாக சொல்லுகின்றார் பலம் பலம் என்ன பெருமாளுடைய பலம் தான் பிரமாதமாக ஜான பல ஐஸ்வரிய வீரிய சக்தி தேஜஸ் என்று அந்த பெருமாளுக்கு ஏற்பட்ட ஷாட் குண்யத்தை சொல்லுகிறோம் ஆறு குணங்களை சொல்லுகின்றோம் ஆறு குணங்களுடைய பூர்த்தி எங்கே இருக்கின்றதோ அவர் தான் பகவான் என்று சொல்லப்படுகின்றார் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் அந்த பலம்ன்றது இருக்க பெருமாளுடைய பலத்துக்கு சமானமா எந்த பலமும் கிடையாதுன்னா அந்த பெருமாள் உலகம் முழுவதையும் தாங்குகின்ற பெருமாளையே இவர் தாங்குகின்றாராம் அதுதான் இவருக்கு விசேஷம் சர்வாதார பூத பகவத் விக்கிரக தாரணேன பல பிரகர்ஷா அத்தியாபிக்கார் தேனேயம் நாகவர்யன சிரசா விதிருதாமகி விபர்த்தி மாலாம் லோகானாம் சதைவாசர மானுஷாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆதிசேஷன் தான் லோகம் மொத்தத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் பெருமாளே ஆதிசேஷனாக இருந்து தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்றோம் அப்ப அந்த ஆதிசேஷனாக இருந்திருக்கிற ஆதிசேஷ ரூபத்தில் தான் பெருமாள் தாங்கிட்டு அப்பேற்பட்ட பெருமாளையும் தாங்கிட்டோம் சத்ருணாம் அப்பிரகம் போப்பி லகுத்வம் அபவத்து கஃபேகே என்று ஸ்ரீமதி ராமாயணத்திலே சொல்லப்படுகிறது சத்ருக்களாலே பெருமாள் ராமனை யாராலுமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதவராக இருந்திருக்க அவரை அசைக்க கூட முடியல எத்தனை பானம் போட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமத்தை உடையவராக எழுந்திருக்கிற ராமன ஒரு சாதாரண குரங்கு தோல் தூக்கி நினைக்கிறது யாரு ஹனுமான் லகுத்தம் அபவத்து கப்பே என்ற அங்கங்க ஒரு வார்த்தை போடுற அதுதான் வால்மீகி மகாரிஷியினுடைய ஒரு சுவாரஸ்யமான சப்த பிரயோகம்னு சொல்றது லகுத்தம் அபவத்து ஹனுமதா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையோ ஹனுமானுக்கு ரொம்ப எளிதானவராக ஆகிட்டே சத்ருக்களுக்கு எல்லாம் அப்பிரகம் பேராக எழுந்தருளி இருந்தாலும் கூட சத்ருக்களாலே ஒன்னும் பண்ண முடியாதவராக எழுந்தருளி இருந்தா கூட ஹனுமாருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையோன்னா ஹனுமாருக்குன்னு சொல்லல அது ஏன்னா ஹனுமார்னு சொல்லிட்டா ஹனுமார் ஒரு சிறந்தவர்னு ஆயிடும் இல்லையோ அது எல்ல இதனால ராமருடைய பெருமை சொன்னது இல்ல ஒரு சாதாரண குரங்குக்கு அப்படின்றதுக்கோசரம் கபேகேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஹனுமார் என்ன யார் பக்தனாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பக்தாளா இருக்கிறவர்களுக்கு பெருமாள் லகுவாக ஆயிடுற 
ரொம்ப சாதாரணமாக எளிமையாக ஆயிடுறது தெரியப்படுத்துவதற்காக லக்குத்துவ முகவத்தை கப்பேகே என்று சொன்னார் உலகனைத்தையும் தாங்குகின்ற எம்பெருமானை அந்த எம்பெருமானையும் இவர் தாங்கின்றிருக்க ரொம்ப சாதாரண விஷயமா பண்ணிருக்க ஆகையால இவருக்கு என்ன பண்றது இவருடைய பலம் இருக்க பிரகிருஷ்டமான பலம் பிரகிருஷ்ட விஜான பலைகாமணி பலைக்கதாமணி என்று சொல்லப்படுகிறது பிரகிருஷ்ட பலம் ஏகதாமணி இந்த இப்படிப்பட்ட மேலான ஞானத்திற்கும் பலத்திற்கும் நிகரற்றதாக இருந்திருக்கிற ஒரே இருப்பிடமாக எழுந்தருளி இருப்பவர் அந்த திருவனம் தாழ்வான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகையால்தான் இது லோகத்தை இவருக்கு ஒரு ஏற்றம் பணமணிவிராத மயூக மண்டலை பிரகாசமானோதரதிவதாமணி பணவணி வியாத பெருமாள் என்ன பண்றார் என்று கேட்ட அவர் யஜ்ஞ புருஷனாக எம்பெருமாலேயே தங்களுக்கு தாங்கின்றிருக்கிறவர் அவர் அதுவும் அனாயாசமாக தாங்கின்றிருக்கார் இதுல இது பக்தியோட இருக்கே தாங்கின்றிருக்கார் மகாபாரதத்துல ஒரு விருத்தாந்தம் வருகிறது பாண்டவர்கள் வாமாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு வாசனை வருகின்ற ஒரு சிறந்த பூ ஒன்று அந்த பூவை திரௌபதி ஆசைப்படுகிறார் அந்த பூவினுடைய மனம் எங்கிருந்து வருகின்றதோ அங்கு போய் அந்த பூவை படித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக பீமன் செல்லுகின்றான் பீமன் செல்லும் பொழுது வழியில ஒரு குரங்கு அந்த குரங்கு ரொம்ப அசக்தமா இருந்திருக்கு வயசான ஒரு குரங்கு அதனுடைய வால் நீள இருந்திருக்கு அந்த வால இதெல்ல வரைச்சு அந்த குரங்கு படுத்துருக்குது இந்த வழி விடாத அந்த இடத்துல படுத்துருக்குது படுத்துட்டு இருக்கிற குரங்க பார்த்து சொல்ற பீமன் சொல்றான் ஏ குரங்க வழிவிடு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் கேக்கிட்டு அது குரங்கு சொல்றது அப்பா என்னால முடியல நீயே போய் கப்பா சொன்ன இப்படி எப்படி ஒண்ணு போறது ஏன்னா பிராணிகள் எல்லாம் தாண்ட கூடாது இது தாண்டி போறதுன்றது ரொம்ப தப்பு இதுல எங்கேனா பசு மாடு கட்டிருந்தா கூட பெரியவாள் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த கட்டிருக்கச்சு அந்த கயர் இருக்கும் இல்லையா கயிறு கட்டிருப்ப மாடு மேயறதுக்காக கட்டிருக்கும் பசு மாடு அது கட்டிருந்தா இந்த கயரையும் தாண்டி சுத்திட்டு போவா அப்படி இல்லைன்னா கயரை தூக்கி அதால உள்ள போவாள தவிர தாண்ட மாட்டா ஆகையில இது தாண்ட கூடாது என்ன பண்றது வழியில இப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஒரு விலங்க தாண்ட கூடாதுன்றதுனால இது பீமன் சொல்றான் இல்ல நான் இருக்கோம் நான் நண்ட போனோம் அப்படின்னு அப்பா எனக்கு ரொம்ப அசக்தியா இருக்கு என்னால இந்த இடத்துல இருந்து ஏந்திருக்க முடியல நீயே என் வாழ இன்னண்ட பக்கம் தள்ளி போட்டுட்டு அப்புறம் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் ஆஹா சரி அதுக்குன்னா குரங்கு தானே இது வாழ குரங்கு வாழ் பெரிய பிரமாதமா இது எப்படி தூக்கி தட கிடாச்சிட்டு வழியை பார்த்துட்டு போலான்னுட்டு கிளம்புறான் பீமன் அந்த வாழை தூக்கி பாக்குறான் தூக்கினா தூக்க முடியலையா தூக்கு தூக்கி தூக்கி தாண்டா பலசாலி பலசாலின்றதுக்கோசரம் எவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு பார்த்தானா கடைசி வரைக்கும் முடியவே இல்லையா அப்புறம் தான் அப்பா என்னால தூக்க முடியலையே நீங்க எவ்வளவு பெரிய பலசாலியா இருக்குன்னா அப்பா யார் தெரியுமா நான் தான் உன்னுடைய அண்ணா தான் நானும் வாய்ப்பு புத்திரம் தான் நீயும் வாய்ப்பு புத்திரம் தான் அயல ஹனுமார் தான் சரி நீ உன்னுடைய பலத்தை கொண்டு இருமாந்து இருந்தாயானால் உன்னால எதையுமே சாதிக்க முடியாது என்பது தெரியப்படுத்துவதற்காக ஹனுமார் அங்க தெரிவிக்கிறார் அந்த பீமனுக்கு அந்த மாதிரி நாம தான் பலசாலி பலசாலின்னு இருமாந்து இருந்தோமானாக்க நம்மளால எதையுமே சாதிக்க முடியாது நாம எம்பெருமானுக்கு அடிமை என்கிற எண்ணத்தோட இருந்ததுனாக்க எல்லாத்தையுமே சாசிக்கலாம் இது எம்பெருமானுக்கு அடிமை தொழில் புரிகின்றதையே பெருமையாக படுகின்ற பெருமை சொல்ல அடிமை தொழில் புரிவதில் பெருமைப்படுகின்ற இந்த ஆதிசேஷன் ஆதிசேஷன் தான் பிரகிருஷ்ட விஜயான் மேலானதாக இருந்திருக்கிற ஞானத்திற்கும் பலத்துக்கும் ஒரே இருப்பிடமாக எழுந்திருந்து இருந்திருக்க என்பதை தெரிவுபடுத்துகிறார் பிரகிருஷ்ட விஜான பலைக்கு தாமணி என்பதாக அடுத்தது பணாமணி பிராந்த மயூக மண்டல பிரகாசமானோதர திவ்ய தாமணி என்பதாக சொல்கிறார் அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கு என்பதை பார்க்கணும் ஆயிரக்கணக்கான படங்கள் அந்த ஆதிசேஷனுடைய படங்கள்லாம் மாணிக்க கற்களோடு கூட இருந்திருக்கணும் அந்த மாணிக்க கற்களுடைய ஒரு கூட்டங்கள்னாலே அந்த அதனுடைய ஒரு காந்தி அந்த காந்தி பிரமாதமா எல்லா பக்கத்திலையும் பிரகாசித்துக்கிறது 
அப்பேற்பட்ட நடுப்பகுதியை உடைய ஆதிசேஷனுடைய திறமேனியிலே அனந்த பகுதினா ஆதிசேஷனுடைய திறமேனியிலே என்று அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகம் இரண்டு ஸ்லோகங்களுக்கும் அர்த்தம் ஒன்னா பார்க்கணும் ஆகையால சொல்ற பணாமணி விராத மகிழ்க மண்டல் இது அப்படியே திருமங்கை மன்னருடைய ஒரு அனுபவத்தை அப்படியே சுவாமி அளவந்தார் இங்கு சாதிக்கின்றார் மன்னிய பல் ஒருகேர் ஆயிரம் வாழவின் சென்னி மணி கொடுமை தெய்வச்சுடர் நடுவுள் மன்னிய நாகத்தனைமேல் பெருமாள் எங்க எழுந்தருளி இருக்க மன்னிய பல் பொறிசேர் ஆயிரம் வாழரவின் சென்னி மணி கொடுமி ஆயிரம் வாழரவன் ஆயிரம் ஆயிரம் பணத்தை உடைய ஆயிரம் படங்களை உடைய அரவு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சர்ப்பம் பாம்பு அந்த பாம்பு சென்னி மணி குடிமி தெய்வச்சுடன் நடுவில் மன்னிய நாகத்தனை மேல் என்பதாக பாம்புனுடைய தலையில இருக்கின்ற தெய்வச்சுடர் மாணிக்கங்கள்னா இது அப்ராகிருதமானது சாதாரணமான பிராகிருதமான மாணிக்கம் இல்ல அப்ராகிருதமான மாணிக்க சுடர்கள்னாலே பிரகாசமானதாக இருந்திருக்கிற அதுக்குள்ளே மன்னிய நாகத்தனை மேல் நாகத்தனை அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க திருவோணம் தாழ்வானாகிற ஒரு மெத்த அந்த மெத்த மேல பெருமாள் எழுந்திரளி இருக்கின்றார் என்று இருக்கார் அந்த இத்த அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்தினால பணாமணி விராத மயூக மண்டல பிரகாசமானோதர திவ்ய தாமணி என்பதை சொல்லுகின்றார் பட்டர் அருளி செய்கின்றார் ஸ்வபணவிதான தீப்த மணி மாலி சுதாமருசி பிரதிம சுகந்தி போக சுகசாயி தரங்கதனம் பெருமாள் எழுந்தருளி இருக்கிற ஸ்வபண விதான தீப்த மணிமாலி சுதாம ருசி பிரதிம சுகந்தி போக சயித ரங்க தனம் சயித ரங்க தனம் ரங்கநாதன் படுத்துட்டு இருக்க திருவணம் தாழ்வான் மேல படுத்துட்டு இருக்க அந்த திருவணம் தாழ்வான் எப்படி எப்படிப்பட்டவராக எழுந்தருளி இருந்துட்டு இருக்க என்ன தன்னுடைய பணங்கள் படங்கள் ஆயிரம் படங்களோட கூட பண விதா அது விதானமாகவும் இருந்துட்டு இருக்கு மணியாகவும் இருந்துட்டு இருக்கு அழகிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது காந்தியோட கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அது ஒரு படுக்கைக்கே ஏற்ற எல்லா விதமான குணங்களையும் உடைத்தானதாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால அந்த திவ்ய தாம் அந்த இடத்துல சிறந்ததாக இருந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல தாமன் சொன்ன போறோம் திவ்ய தாமன்னு சொல்றீங்க திவ்ய தாமன்றது அப்ராகிருதமான ஒரு இடம் அந்த அப்ராகிருதமான நிலத்த இடத்துல வைகுண்டாட்சம் அப்ராகிருதம் நித்தியம் திவ்யம் பகவத் விமானம் வதசி மானோதர திவ்ய தாமணி அந்த திவ்ய தாமாவுல அந்த இடத்துல பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்க என்று சொன்னார் சகஸ்திரஸ்தோனே திருடேயத்ர தேவானாம் அதிதேவ ஆஸ்தே என்று அந்த ஜெய்மினிய பிராமணத்துல சாலவ கஷ்டத்தில சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி சொன்னார் அந்த சீவை குண்டம்ன்றது எப்படி இருக்குன்றது சீவை குண்ட கத்தியத்துல எம்பெருமானார் அருளி செய்கின்றார் கிரீடா செயல சரதாஸ்திரீ அலங்கிருதை கைத்திது நாராயண தீவியம் தீவ் லீலா சாதாரணை கைத்திது பத்மவன அலையா திவ்ய லீலா சாதாரணை சாதாரணைஷ்டு கைசித்து சுகசாரிகா மயூர கௌகிலாதிபி கோமல பூஜிதை ஆகுலை திவ்யோத்யான சத சஹசிரை ஆவருத்தே அந்த சிவை குண்டத்துல இருக்கிற இடங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கின்றன என்பதை சொல்லுகின்றார் பாஷகார் கிரீடா ஹைல சத சஹசிரை அலங்கிருதை ஒரு இடம் இருக்குன்னாக்க அந்த இடத்துல ஒரு மலை இருக்கணும் ஒரு குன்று இருக்கணும் ஆறு நதி ஓடணும் அங்க இருக்கிற உத்தியானங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அது தவிர அந்த இடத்துல சமவெளியாகவும் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் அனுபவிக்கச்சே விசேஷமா இருந்துட்டு இருக்கும் இங்க எத்தனையோ கிரீடா செயலங்கள் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கணவா சிவை குண்டத்துல அது மாத்திரம் இல்ல கை சிது நாராயண திவ்ய லீலா சாதாரணை சிலவை பார்த்தோம்னா பெருமாளுக்கு ஏற்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சிலது பார்த்தோம்னா பிராட்டிக்கு ஏற்பட்டதாக இருக்கும் அங்கங்க சில இடங்கள்ல பார்த்தோம்னாக்க ஸ்ரீரங்கத்துலதான் ரொம்ப சுவாரஸ்யம் 
இது எதெல்லாம் எல்லா உற்சவம் பெருமாளுக்கு நடக்கிற உற்சவங்கள்லாம் தாயாருக்கு நடக்கும் பெருமாளுக்கு வசந்தோற்சவம் ஆச்சுன்னா அப்புறம் தாயாருக்கு வசந்தோற்சவம் ஆகும் பெருமாளுக்கு ஊஞ்சல் ஊஞ்சல் உற்சவம் ஆச்சுன்னா அப்புறம் தாயாருக்கு ஊஞ்சல் உற்சவம் ஆகும் பெருமாளுக்கு அத்தியன உற்சவம் ஆச்சுன்னா தாயாருக்கு அத்தியன உற்சவம் இப்படி எல்லா உற்சவங்களும் தாயாருக்கு நடக்கும் அந்த தாயாருக்கு நடக்கிட்டு பெருமாளுக்கு என்னென்னலாம் மண்டபங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோ எதெல்லாம் தாயாருக்கும் அந்த தாயார் சந்தையிலேயே எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் அவ எல்லாவற்றிலையும் பெருமாளுக்கு உற்சவ கண்டு இந்த இடங்கள்ல சில இடங்கள்ல பெருமாள் தான் எழுவேர் சில இடங்கள்ல தாயார் தான் எழுவேர் அந்த தாயாரே இருக்கக்கூடியதாக இடமாக இருந்துட்டு இருக்கிற சில இடங்கள் பிராட்டிக்கு அனுபவிக்க கூடியதாக பிராட்டி மாத்திரமே அனுபவிக்க கூடியதாக இருக்கின்ற சில சில பிரதேசங்கள் பெருமாள் மாத்திரமே வரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற சில சில பிரதேசங்கள் பெருமாள் பிராட்டி இரண்டு பேருமாக அனுபவிக்க கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற சில சில பிரதேசங்கள் என்று கைஸ்தது நாராயண திவ்ய லீலா சாதாரணி கைஸ்தது பத்மவனாலய திவ்ய லீலா சாதாரணி சாதாரணி கைஸ்தது இரண்டு பேரும் அனுபவிக்கும்படியாக எல்லாருமே அனுபவிக்கும்படியாக சிலது சுகதாரிகா மயூர கோகிலாதிபி கோமல கூஜிதை ஆகுலை திவ்யோத்தியான சத்தாஸ்திரை ஆவருதே இப்படி ஆயிரக்கணக்கான உத்தியானங்கள் இவைகள்னாலே எந்ததாக இருந்துருக்கிறது சீவை குண்டம் என்பதை அங்கு சொல்லுகின்றார் சீவை கண்ட கட்டத்துல சொல்றார் பெருமாளுக்கே ஏற்பட்டதாக சில வஸ்திரங்கள் சில பூஷணங்கள் இவைகள் இருக்கும் தாயாருக்கே ஏற்பட்டதாக வஸ்திரங்கள் பூஷணங்கள் இருக்கும் இப்படி அவாவா திருவள்ளப்படி அதே மாதிரி முக்தர்கள் ஜீவர்கள் அவெல்லாம் எந்தெந்த உபகரணங்களை கொண்டு எம்பெருமான அனுபவிக்கலாமும் பணிவுகளை செய்யலாமும் அப்படியே எம்பெருமானுக்கு சங்கல்பத்தினால எல்லாம் ஏற்படும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இப்படிப்பட்டதாக முக்தாளுக்கு எல்லாமே இப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னா அவளுடைய எண்ண பிரகாரம் அனுபவிக்க முடியும்னாக்க இவாளுக்கு பிரமாளுக்கு கேட்கணுமா இங்க பணாமணி ராத்தமய காச மானோதர திவ்ய தாமணி திவ்ய தாமான்னு சொல்றதுனால இதனாலே பிரகாசமானதாக இருந்துட்டு இருக்கிற சீவை குண்டத்திலே அந்த சீவை குண்டத்துல எம்பெருமான் எழுந்துள்ள இருக்கிற விஷயத்தை இதுவரைக்கும் சொல்லி சொல்றார் அதுலயும் பெருமாள் வந்து திருவனம் தாழ்வான் மேல எழுந்துள்ள இருக்கார் அப்படின்னார் இந்த ஸ்லோகம் இதோட நிறைவு பெறல அனந்தாழ்வான் விஷயமாக வருகிற இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு அனுபவிக்கணும் ஆகையால அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் சேர்த்து சொல்ற நிவாச சையாசன பாதுகாம் சுகோ பதான வருஷாதபாரணாதிபி ஷரீரேதைஸ்தவசேஷதங்கதோச்சிதம் சேஷயிதீரிதேஜனை இப்படி கீழே சொல்லப்படி சொல்லப்பட்டதாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமா ஆதிசேஷன் அந்த ஆதிசேஷனுடைய பிரபாவத்தை மேலும் சொல்லுகின்றார் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடியது என்ன என்ன நிவாச சையாசன பாதுகோம் சகம் பிரதான பரஷாந்தப வாரணாதிபி சரீர பேதை ஸ்தவ சேகதாங்கதை யதோசித்தும் சேஷை தீரிதே ஜனகி என்று சொல்லுகின்றார் பொய்கையாழ்வார் முதல் திருவந்தாதியிலே அம்பத்தி மூணாவது பாசுரத்திலே திருவனம் தாழ்வானுடைய பெருமையை சாதிக்கின்றார் தன்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் என்று ஆரம்பிக்கின்ற பாசுரம் அற்புதமான பாசுரம் என்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மறவடியாம் நீள் கடலுள் என்றும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் அணையாம் திருமார்த்து அறவு புல்கும் அணையாம் திருமார்த்து அறவு திருமாருக்கு அறவு அறவுன்னா திருவனம் தாழ்வான் பாம்புன்னு அர்த்தம் அந்த பாம்பு இருக்க திருமார்க்கு எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கார் என்று சொல்லுகின்றார் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மறவடையாம் நீள் கடலுள் என்றும் புனையாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் பொல்கும் அணையாம் திருமார்க்கரவு என்று சொல்ற மணி விளக்காம் என்று சொல்லி சொல்ற அந்த மணி விளக்குன்றதுதான் 
பனாமணி விராத மயூக மண்டல பிரகாசமான நோதர திவ்ய தாமணி என்பதனால சொல்லப்படுகிறது அந்த திருவனந்தாழ்வானுடைய இடைப்பகுதி அந்தப்புறமாக பெருமாளும் பிராட்டியும் எழுந்தருளி இருக்கின்ற அந்தப்புறமாக ஆயிற்று என்பதை சொல்லுகின்றார் திவ்ய தாமணி என்பதாக மணி விளக்கு பெருமாளுடைய இதுவே விளக்காக இருந்திருக்குன்றதையும் தெரிவிக்கிறார் பெருமாளுக்கு விளக்காக இருந்திருக்கார் எங்க இருக்கிறன்னு பார்க்கணும் பெருமாளுடைய அனந்தாழ்வானுடைய ஒரு காரியங்கள்லாம் இருந்திருக்க இது சீவை குண்டத்துல இருக்கிறது ஒரு பங்கு போட்டோம் இது பெருமாள் ஆஸ்திரிய அனந்தாழ்வான் பல பிரகாரத்தினால பல விதத்த சொல்ற அதுல இந்த பெருமாள் கிருஷ்ணாவதாரம் ஆன உடனே அஷ்டமி எண்ணிக்கை அவதாரம் பண்ற இங்க மதுரையிலிருந்து திருவாயூர் பாடிக்கு எழுந்தருளை பண்ணி கொண்டு போற அப்ப திருமணம் தாழ்வானுடைய ஒரு இதை பார்க்கணும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப இது சுவாமி தேசிகன் இதுல யாதவாபிதயத்துல இது போறது யமுனா தர வர்ணனம் யமுனா தரங்கடம் பிறக தாண்டத ஒரு வர்ணனம் பண்ற அதை அனுபவிக்கிறதுக்கே தனியா போகணும் யதாபிதையும் மூணாவது சர்க்கத்துல பெருமாள் எப்படி அந்த யமுனையை தாண்டி போறேர் அப்படின்றத தெரிவிக்கிறார் வசுதேவர் தாண்டி பெருமாள் இங்கேந்து கொண்டு போய் திருவாயூர் பாடியில கொண்டு விடுற அந்த கொண்டு விடுற விஷயங்கள் அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒன்னையும் ஒரு என்னதுன்னே சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பிரமாதமான பெருமாள் அவதாரத்துக்கு தேசிகனுடைய அனுபவத்தை பார்க்கணும் அது தினகரோபம தீதிதிபிஸ்ததாம் தனுஜ தேக விதாரண தாருணைகி பரிகத கிள பஞ்சபிராயுதைகி எதுபதி பிரஜகாவசாவசாகாயதாம் என்பதாக சொல்லுகிறார் இந்த பெருமாள் எழுத எழுந்தருளச்சே கருடன் ஆதிசேஷன் பஞ்ச ஆயுதங்கள் எல்லாருமே சூரியனை போல இருந்து கூழ்ந்து வராளாம் வசுதேவர் மாத்திரம் தனியா போறேன்றத பத்தி இல்லையா எல்லாரோடையுமே பெருமாள் எழுந்துருள என்ன பெருமாள் எழுந்துருளத்தினால கூடவே எழுந்துருள இருந்திருக்கா எல்லாருமே போற அப்படின்னு சொல்ற தனுர தரங்க பிரஷத்கண சீதலா துரபி கைரவ சௌஹதவாசிதம் அபிசமேதமசேவதமாருத யமுனையா பிரஹிதோ எது புங்கவம் அந்த யமுனை நொப்பு நுரையுமா போயிருந்தா கூட பெருமாளை எழுந்தருள் பண்ணிட்டு போகச்சே கண்ணனை எழுந்தருள் பண்ணிட்டு போகச்சே அது எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அலையெல்லாம் மெல்லிசா போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மெல்லிசா போகச்சே அதுல வரச்சே அந்த மெல்லிசா இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த அலைகள்லாம் சின்ன சின்ன இலங்கைகளோட ஆம்பல் பூவோடும் குளிர்ந்ததாகவும் மனத்தோடையும் கூட இருந்ததாக இருந்து அவருக்கு சிரமமில்லாத இருக்கும்படியான அந்த கலையை போக்கும்படியாகதாக இருந்துட்டு இருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்றார் அதல பெருமாளுக்கு இருக்கு இது ஆதிசேஷன் வந்து கொடையாகவும் இருந்துட்டு இருக்க அந்த ஆதிசேஷனுடைய ஒரு மாணிக்க தலையில இருந்துட்டு இருக்கிற மாணிக்கங்கள்னால வழிய காண்பிக்கிறவராக இருந்துட்டு இருக்க இப்படி அந்த ஆதிசேஷன் அந்த சமயத்துல காண்பிக்கிறதுனாலதான் மணி விளக்கு என்பதாக இருந்துட்டு இருக்க என்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் சொல்லச்சு மணி விளக்காக இருந்திருக்கிறது என்றது இருக்கு அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல நாம பார்க்கலாம் சஹசிர பனாமணி விராத மயூக மண்டலைகின்றது மணி விளக்காக அங்கு எழுந்தொழி இருப்பதையும் சொல்லுகின்ற இப்ப பெருமாள் இந்த சென்னால் குடையாமல இருந்து இருக்கிற விஷயத்தை தான் தாழ்வார் சாதிச்ச விஷயத்த இங்க அப்படியே இந்த பாச இந்த ஸ்லோகத்தினால அருளி செய்கின்றார் அளவந்த நிவாச சையாசன பாதுகம் சுகோபதான வருஷாதப வாரணாதிபி பெருமாளுடைய இருப்பிடமாக எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்க பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கின்ற திருமாளிகையாக எழுந்தருள் இருக்கிறவரான் அது செய்ய நிவாச சையா சையான்றது என்ன படுக்கை பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கிற படுக்கையாக எழுந்தருள் இருக்க இந்த வாசஸ்தானத்துக்கு ஒரு விசேஷம் செய்யாம் அவர் யோக நிதிராவசனமாக எழுந்தொழி இருக்கிறதுனால அவர் படுக்கையாக இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இப்ப இந்த படுக்கைக்காக சில குணங்கள்லாம் உண்டு படுக்கை 
ஐந்து குணங்களோடு கூடியதாக இருக்கணும் படுக்கைன்றது அந்த படுக்கையோடு கூட இருந்திருக்குன்னா மெத்தென்ன பஞ்சக இனத்தின் மேலேறி என்று அண்டாளுடைய மங்களாசாசனம் பஞ்சசயனம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐந்து விதமான ஒரு இருக்கணும் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு மென்மையாக இருக்கும் தன்மை மென்மையாக இருக்கணும் வாசனையோடு இருந்துருக்கணும் சுகுமாரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றது நல்ல ஒளியோடு குளிர்ச்சியோடு இருக்கணும் காந்தியோடு இருந்துருக்கணும் இந்த காந்தி இந்த நாகத்தில் இருந்துருக்கிற அதிசேஷன் மேல இருந்துருக்கிறதாக இருந்துருக்கிற ஒரு ரத்னங்கள்னாலே காந்தி படுக்கை அறையில இருக்கிற காந்தின்றது இருக்க அது குளிர்ச்சியான காந்தியாக இருக்கணும் சுட்டெரிக்கிற மாதிரி காந்தியாக இருக்கக்கூடாது இது குளிர்ந்த காந்தியாக இருந்துருக்கு அதே மாதிரி வாசனையோட இருக்கணும் எல்லாருமே சொல்லுவா நல்ல பாம்பு எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல மல்லிகை பூ தாழம்பூ எல்லாம் நிறைய இருக்குமா அந்த பூக்களுடைய மறுமணம் நறுமணம்ன்றது இருக்க அது இயற்கையாகவே சுவாபாவிகமாகவே இருக்கக்கூடியதாக இருந்துருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல இவர் அதுல மென்மைக்கு காரணம் பார்க்கணும் இவருடைய ஆசனம் மென்மையாக இருந்துட்டு இவர் வாத்தாசனர் இவருக்கு ஆகாரமே காத்து தான் இப்ப காத்து ஆகாரத்தமாக உடைய ஒரு ஆசனமாக இருந்ததுனாக்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்ப காத்தடிச்ச ஒரு இது அதாவது பஞ்சு பஞ்சு அடைக்கிறோம் இதுல இப்ப மொத்த போடுறோம் மொத்த போடுச்சு இந்த பஞ்சு அடைச்சதா இருந்ததுனாக்க அந்த பஞ்சினுடைய ஒரு திருடத்தினால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது கெட்டியா போயிடும் ஊருத்தும் இதுவா போயிடும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது இலவம் பஞ்சு அடிக்கணும் நல்ல பஞ்சு காட்டுல இலவம் பஞ்சு அடிக்கணும் அது இன்னும் மன்மையா இருக்கும் அப்படின்னு இதெல்லாம் காட்டிலும் காத்தாலே அடைக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற தலகாணியோ மொத்தையோ இருந்ததுன்னாக்க அது இன்னும் மிருதுவாக இருந்துட்டு இருக்கும் இவர் வாத்தாசந்தராக அனுப்படினால காத்து அடைச்சதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அவர் ஒரு மொத்த ஆகையால மிருதுக்கு ஒன்னும் குறவே கிடையாது ஆகையால மென்மையாக இருந்துட்டு இருக்க அவ அது மாத்திரம் இல்ல ஆதிசேஷன் திவ்ய தம்பதிகள் விசாலமா இருக்கணும் படுக்க சின்னதா இருந்தா போறவான்னு போறாது எத்தனை குழந்தைகளோட எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் அத்தனை பேரையும் அடக்க அடக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஆதிசேஷன் ஆகிற படுக்க அது பரிசுத்தமாக இருக்கணும் ஆதிசேஷன காட்டிலும் பரிசுத்தமா வேற யாருமே கிடையாது அப்பேற்பட்ட ஐந்து குணங்களையும் உடைத்தானதாக இருந்துட்டு இருக்கிறபடினால பெருமாளுக்கு சையாவாக படுக்கையாக எழுந்தருளி இருந்துட்டு இருக்க நிவாச சையாசன பாதுகா ஆசனமாக இருந்துட்டு இருக்க சிறிய சிங்காசனமாக எழுந்தருளி இருந்துட்டு இருக்க சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் என்பதை அந்த பெருமாள் அமர்ந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சேர்னாக்க அப்ப சிம்மாசனமாக ஆயிடுறதான் பாதுகா அடுத்தது பாதுக பாதுகையாகவும் ஆதிசேஷன் எழுந்தருள் இருக்க அந்த பாதுகையாக எழுந்தருள் இருப்பதான் அங்க ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ற நின்றால் மரவடியாம் என்பதாக பெருமாள் எழுந்து நின்றேர்னாக்க அது மரவடியாக பாதுகையாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் நின்றால் மரவடியாகும் அப்படின்னா சிமத் ராமாயணத்துல பரதாழ்வானுக்கு பாதுகையை சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு முன்ன பரதாழ்வான் பிரார்த்திக்கின்றார் அதிரோகாரிய பாதாம் பாதுகை ஹேமபூஷிதே ஏதே ஹி சர்வலோகஸ்யோகேமம் விதாசிய என்று அந்த இத சொல்ற பாதுகாப்பு ராமன் நீ எனக்காக ஒரு சரி நான் உன்னை ராமரை கூட்டு பிரார்த்திக்கிற என்னோட நேரம் திரும்பி வரணும் அயோத்தியக்கு வந்துடணும் இனிமே அப்பா சொன்னா சொல்லிட்டு போற இந்த பிரதிஜை எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டியது இல்ல எனக்காக தானே எங்க அம்மா கை கை கேட்டா நானே விரும்பல ஆகியால நேர் வந்துடும்னு கூப்பிடுறேன் எவ்வளவு சொல்லி சொன்னாலும் சத்திய பிரதிஜராக இருந்து அப்பாவுக்கு கொடுத்த வார்த்தையை நான் மீற மாட்டேன்னு சொல்லி நான் திரும்பி அயோத்திக்கு நாட்டுக்கு வரமாட்டேன் பதினாலு வருஷம் கழிச்சுதான் வருவேன்னு ராமர் சொல்லிட்டு அப்படி போனா போயிட்டு போறது நீர் போனா போயிட்டு போ உன்னுடைய பாதுகையை எனக்கு கொடுவோம் அப்படின்னா இந்த பாதுகையை கொடுக்கிட்டே எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதிரோக ஆரிய பாதாம் பாதுகை ஹேமபூஷிதே ஹேமபூஷிதே பாதுகை அதிரோக இந்த பாதுகைகள் இரண்டும் தங்கமயமாக இருக்கு எத்தனையோ வை அதாவது ரத்னங்கள் இழைத்ததாக இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த பாதுகை இந்த பாதுகைகள் மேல நீர் ஏறி நிக்கணும் ஏதேகி சர்வலோகத்தை யோகக்ஷேமம் விதாசித்தகலாம் இந்த பாதுகைகள் தான் எல்லா லோகத்துக்கும் யோகக்ஷேம யோகத்தையும் கொடுக்க போ கொடுக்குன்றன 
என்று சொல்லுகின்றார் அப்பேற்பட்ட பாதுகை மேல நீர் ஏறி நிக்கணும் என்று பிரார்த்திக்கின்றார் என்று சொன்னார் அப்ப அந்த பாதுகையினுடைய பிரபாவம் இவ்வளவுன்றது பார்ப்போம் லோகம் மொத்தத்துக்கும் யோகக்ஷேமத்தை கொடுக்க வல்லதாக இருந்திருக்கிற பாதுகை அந்த பாதுகையாக ஆறுற ஆதிசேஷம் இருந்தால் சிம்ஹாசனமாம் என்பதை சொல்லுகின்றார் இருந்தால் சிங்காசனம் நின்றால் மரவடியாம் என்பதை சொல்லுகின்றார் அம்சுக்கம் அம்சுக்கம்னாக்க திருப்பறை வட்டம் பெருமாள் சாத்தியில் இருக்கிற வஸ்திரம் அந்த வஸ்திரமும் ஆதிசேஷம் தான் ஆகிறாராம் ஆகையில புஸ்வாகனோ திருப்பறை வட்டம் பாதுகை அம்சுக்கம் பீதாம்பரம் முதலியவை உபதானம் உபதானம்ன்றது திண்டு அதாவது தலைக்கு தாண்டிக்கிறது தலையை தாங்கிக்கிறதாக இருந்திருக்கிற ஒரு தலையான தலகாணி மாதிரி அப்படி முதுகில் சாஞ்சிட்ட பானா சாஞ்சிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கிறது இது திண்டு அது காலுக்கும் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதாகவும் ஆறுதாம் அது உபதானம் என்று சொல்ற இப்போ சொன்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காதனமா உபதானம் புல்கும் அணையாம் என்று பாசுரத்தினால சொல்றது அந்த புல்கும் அணையாம் என்பதனால இதுவும் அந்த மாதிரி உபதார புல்கும் அணையாம் தழுவ அபேட்சிதமான போது தழுவக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுக்கு நிவாச செய்யாசன பாதுகம் சுகோபதான வருஷாதப வாரணாதிபி வருஷாதப வாரணாதிபி என்பதாக சொன்னார் இது சென்றால் குடையாம் என்பதற்கு சொல்லுகின்றார் வருஷம் ஆதப்பம் இவைகள்னாலே இவைகள் பெருமாள் மேல படாமல் இருக்கிறதுனால இருக்கிறதுன்னா ஆதி சப்தத்தினால இந்த மீதி எல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கிறதோ பெருமாளுக்கு எப்படிப்பட்டதெல்லாம் எல்லா சமயத்துல எந்தெந்த சமயத்துல எப்படிப்பட்டதாக கைங்கரியம் பண்ணணுமோ அது பாதபீடம் முதலீவுகள்லாம் சொல்லப்பட்டதாக ஆகின்றன இப்போ இது மழை வெயில் இவைகள்லாம் பெருமாள் மேல படாத இருக்கிறதுக்காக இருக்கிறவர் ஆதிசேஷம் பெருமாள் எப்ப எழுந்தருளினாலும் இதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறவர் அவர் ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்யும் பொழுது சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமான்னு சொல்ற சென்றால் குடை இப்ப இதனால என்ன சொல்றதுன்னா குடையாகவும் பாதுகையாகவும் பெருமாளுடைய வஸ்திரமாகவும் எல்லாம் எல்லாமாகவும் ஆதிசேஷன் எழுந்தருள் இருக்காரு சொன்ன இது சென்றால் குடையாக எழுந்தருள் இருக்காருன்னு சொல்லாமல் ஏன்னா சென்றால் குடையாம் சொன்னோம் நின்றால் மறுபடின்னு சொல்ற இப்ப சென்றால் நின்றால் இருந்தால் அப்படின்னு எல்லாம் என்னத்துக்கு சொல்லணும் என்ன எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் போல தன்னையும் மாத்திக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஒரு சுவாவத்தை உடையவர் திருவனந்தாழ்வான் என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு கொடை இருந்திருக்கு ஒரு நிழற்குடை இருந்திருக்குனாக்க அந்த நிழற்குடையில நான் கொடையா இருந்திருக்கேன் யார் யாரெல்லாம் வெயில் அடிச்சாக்க நீங்க வாங்கோ வந்து இங்க அதன் கீழ் நின்றுக்கோங்க அந்த வெயிலோ அல்லது மழையோ இருந்ததுனாக்க அதுல இருந்து நீங்க தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு அந்த நிழற்குடையாக இருந்திருக்கிற இடத்துல வந்துக்கோங்கன்னு அப்படி சொல்லல அந்த அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இவா எங்க இருக்கோ அங்க வான்னு சொல்ல பெருமாள் எங்க எழுதுறாரோ அங்க இவர் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கேன்றது தெரியப்படுத்துறதுக்கு தான் சென்றால் குடையாம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இடத்துல வியாக்கியானம் கைங்கரியம் சபுத்தியதீனம் அன்று என்கிறது நான் குடையாய் நின்றேன் நீ இங்கேவா எங்க என்றைக்கு அவனுலாவ புக்கால் குடைய பயிற்சிதமானது குடையாகை என்பதாக சொல்லுகின்றார் நான் குடையா இருக்கேன் இங்க வந்து நின்றுக்கோ நெழல இருந்துக்கோ ஹாரிக்கோ அப்படின்னு அப்படி சொல்லலையா பெருமாள் உலாவ ஆரம்பிச்சேனாக்க அவருக்கு எது அபேட்சையோ எப்படிப்பட்ட குடை அபேட்சையோ அப்படிப்பட்டவராக இருந்திருக்கு வெயில் காலத்துல எட்டும் போற கூட வேற மழை காலத்துல எட்டும் போற கூட வேற இப்படி அதுக்கு ஒவ்வொரு சமயத்துல ஒவ்வொரு விதமான குடைகள் இருந்திருக்கோ இல்லையோ அது எப்படி அப்பெருமாளுக்கு அபேட்சை இருந்திருக்கோ அவருக்கு பெருமாளுடைய தேவைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ள தன்மையை உடையவராக எழுந்தொழி இருக்கிற திருமணம் தாழ்வான் என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக தான் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் என்பதாக இருந்தால் சென்றால் இருந்தால் நின்றால் என்றெல்லாம் தனித்தனியாக சொல்லுகின்றார் இங்க அப்பேற்பட்ட திருவனம் தாழ்வான் மேல நிவாச செய்யாசன பாதுகம் சுகோபதான வருஷாதப வாரணாதிபி சரீர பேதை சரீர பேதைகி அந்த ஆதிசேஷனே பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதற்காக 
எத்தனையோ பொருட்களை எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்று சொல்லுகின்றார் இது பரியங்கமாக இருந்திருக்கச்சே அதுகேஷனாக இருந்திருக்க கொடையாக இருந்திருக்கச்சே கொடையாக இருந்திருக்க பெருமாளுக்கு பாதுகையாக இருந்திருக்க வஸ்திரமாக இருந்திருக்க அங்க சொல்லச்சே வஸ்திரம்தான் பெயரை தவிர ஆதிசேஷன் அங்க சொல்ல மாட்டார் கொடைன்னு சொல்லச்சே கொடைன்னு தான் பெயரை தவிர ஆதிசேஷன் சொல்ல மாட்டார் பாதுகேன்னு தான் சொல்லுவாள தவிர ஆனா பாதுகையாகவும் வஸ்திரமாகவும் இப்படி கொடையாகவும் எல்லாமாகவும் சரீர பேதம் பலவிதமான சரீரங்களை எடுத்து எம்பெருமானுக்கு சேகமாக இருந்திருக்க சரீர பேதை தவ சேகதாங்கதா அந்த எம்பெருமானுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற அவனுக்கே கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்ற ஒரு நிலையை இங்கு தெரிவிக்கின்றார் சேகா பராத்தப்பாத் என்று இது பூர்மீமாம்சா சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்துல சேஷகா அப்படின்னு சொன்னாக்க தனக்குன்னு இல்லாமல் பிறருக்காகவே இருக்கும் தன்மை இருக்க அதுக்குதான் சேஷம்னு பேர் ஒரு ஃபேன் இருக்கு ஃபேன் வந்து நமக்கு சேஷமாக இருந்திருக்கு வழக்கு இருக்கு அந்த விளக்கு நமக்கு சேஷமாக இருந்திருக்கு ஃபேன் சுத்துறது ஃபேன் சுத்தினால காத்து வருது இந்த காத்து காத்துனால அனுபவம்ன்றது யாருக்கு ஏற்படுறது ஃபேனுக்கு ஏற்படுறது இல்ல இதுக்கு இந்த ஃபேனுக்கு அதிகாரியாக இருந்திருக்கிற உரியவனாக இருந்திருக்கிற அந்த சுவாமிக்கு தான் அதனுடைய பலன்றது போய் சேர்றது இந்த ஃபேன்றது பராத்தம் சிலாருக்காகவே இருந்திருக்கு எந்தெந்த வஸ்துக்கள்லாம் சேஷமாக இருக்குன்னு சொல்றோமோ அந்த வஸ்துக்கள்லாம் தனக்காக இல்லாமல் அந்த வஸ்துவை உடையவனுக்காகவே இருந்திருக்கிறது அதே மாதிரிதான் நம்ம அச்சேத்தன விஷயத்துல சொல்றோம் சேத்தனனாக இருந்திருக்கிற ஆதிசேஷன் கூட பராத்தம் எம்பெருமானுக்காகவே இருந்திருக்க என்று சொல்லுகின்ற ஆகையால அவ சேஷதாங்கதாக யதோஜிதம் அது எந்தெந்த சமயத்துல எப்படிப்பட்ட தேவையாக இருந்திருக்கோ யதோஜிதம் சேஷை தீரிதே ஜனகி அப்படின்னு சொல்ற அவர் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதே ஒரு தன்னுடைய புருஷார்த்தமாக நினைத்து கொண்டு அவருக்கு பல சரீர பேதங்களை கொண்டு அவர் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதனாலே ஒன்னு அவர் ஆதிசேஷனை எல்லாரும் சேஷன்னே சொல்றார் அவர் திருவனம் தாழ்வானுக்கு வேற பேரே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த பேரை காட்டிலும் தன்னை சேஷன்னு சொல்லிக்கிறதுலதான் பெருசா உகந்ததாக சொல்லிட்டு இருக்க எது வந்து இது எப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்கோமோ அப்படி அப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்க அந்த பெரும் அந்த ஆதிசேஷனுக்கு இருக்கிற ஏற்றம் யாருக்குமே கிடையாது அந்த சேஷ சப்தத்தினால சொல்லிக்கிறதையே தாம் பெருமையாக சொல்லிக்கின்ற அவர் அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு பணிவிடைகளை செய்பவராக எழுந்தொழு இருந்துட்டு ஆகையாலதான் அவர் சேஷன்ற பெயரை தான் பெருசையாக சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுகின்றார் இதுல சொல்லச்சே எதா எதாக கௌசல்யா என்கிறபடியே தத்தாலோசிதமாய் இருக்கை என்பதை சொல்லுகின்றார் அந்த கௌசல்ய தசரத சக்கரவர்த்திக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்றாளோ அதுக்கு ஏற்றவளாக இருக்க கிஞ்சை நாம் பிரதிபட்சாமி கிருத்வா விப்ரியமே திருஷம் எதா எதாக கௌசல்யா தாசி வச்ச சகீவத பார்வையாவது பகனி வச்ச மாதிருவச்சோபதிஷ்டதி கௌசல்ய தாசியை போலையும் சகியை போலையும் மனைவிய போலையும் சகோதரிய போலையும் தாயை போலவும் அந்த தசரத சக்கரவர்த்திக்கு சிஸ்ரூஷ பண்ணுகின்ற சிஸ்ரூஷ பண்ணுகின்றாள் என்பதை சொல்லுகின்றார் அந்த அவளுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் தசரத சக்கரவர்த்தி புலம்புற ஒரு வார்த்தை இது இந்த ஸ்லோகத்தினால அந்த எந்த சமயத்துல எப்படிப்பட்டதாக நடந்து கொள்ளணுமோ அப்படி நடந்து கொள்றவர் கௌசல்ய அந்த மாதிரி பெருமாள் எப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்ளணும்னு எந்த பெருமாளுக்கு எப்படி நடந்து கொள்ளணுமோ அப்படி நடந்து கொள்பவர் ஆதிசேஷன் என்பதை சொல்ற அவருக்கு சேஷன்ற திருநாமத்தை சொல்லிக்கிறதுலே பெருமைப்படுபவராக இருந்தவர்கள் இருந்திருக்க என்று சொல்ற அந்த சேஷ சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக சொல்லணும் அந்த அந்த அர்த்த அடுத்த உபன்யாசத்துல அந்த சேஷ சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அப்பேற்பட்ட திருமணம் தாழ்வான் மேல பெரிய பிராட்டியோடு கூட எழுந்தருள் இருக்கிற எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் நம் எல்லோருக்கும் பரிபூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை கவிதா சேகசிங் மகாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா